നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ക്യൂയിലേക്ക് സ്വാഗതം സർവസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിരതെറ്റിയ പല്ലുകൾ പ്രധാനമായും ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് കുട്ടികളിലാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് പ്രതിവിധി ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂയിൽ തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ആശുപത്രിയിലെ ദന്ത ക്രമീകരണ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ ആദിഷ് ജയകുമാറാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാവരിലും മിക്കവരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിരതെറ്റിയ പല്ലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ നിരതെറ്റിയ പല്ലുകൾ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ജനറ്റിക് പരമായി പല ഫാമിലിയിലും ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നിരതെറ്റിയ പല്ലുകളോ അതിൻ്റെ സമ്മർദ്ദമായ അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടോ അല്ല എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും രണ്ട് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ല പോലെ ജിമ്മിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഓരോ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഇപ്പം അതിൽ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ വായ തുറന്ന് വെച്ച് ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസും ഇതുമൊക്കെ സോ ഈ ഇതെന്ത് ക്രമീകരണം ഈ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫീൽഡ് ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡിനെ വേണം ഓർത്തഡോണ്ടിക്സ് ആൻഡ് ഡെൻറ്റോഫീഷ്യൽ ഓർത്തോപീഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഈ നിരതെറ്റ് പല്ലുകൾ മാത്രമല്ല ഈ ഫീൽഡിലുള്ള ഇതിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ പല്ലുകൾ ഇരിക്കുന്ന എല്ലിൻ്റെ ഹെൽത്തും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനും അതിൻ്റെ വളർച്ചയും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണം അത് പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചികിത്സ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ നിരതെറ്റ് പല്ലുകൾ കറക്റ്റ് ആക്കുന്നതും അത് അതൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലം ഈ ഇത് ഈ ഫീൽഡിൽ ബേസിക്കലി വരുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ദന്ത ക്രമീകരണ വിദഗ്ധനാണ് നമ്മൾ അധികം കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ഫീൽഡാണ് ഈ ദന്ത ക്രമീകരണം എന്താണ് ശരിക്കും അത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഡെൻറ്റിസ്ട്രി തന്നെ ഒമ്പത് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഈ ഒമ്പത് ബ്രാഞ്ചിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉത്ഭവിച്ച യു എസിലെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉത്ഭവിച്ച ബ്രാഞ്ചാണ് ഓർത്തഡോണ്ടിക്സ് ഓർത്തഡോണ്ടിക്സ് ആൻഡ് ഡെൻറ്റോഫീഷ്യൽ ഓർത്തോപീഡിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പല്ലിൻ്റെ പൊസിഷൻ ബേസിക്കലി പല്ലിൻ്റെ പൊസിഷൻ അത് പല്ലിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും കുട്ടികളെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പല്ല് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് നിരതെറ്റി ഇരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ ഒരു ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റൻറ്റ് ആ എല്ലും അതിൻ്റെ ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലിൻ്റെ ഹെൽത്ത് പൊസിഷനും അതിൻ്റെ വളർച്ചയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഈ ഓർത്തഡോണ്ടിക്സ് അതായത് ദന്ത ക്രമീകരണ പ്രശ്നവും അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ പല പല ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഡെൻറ്റിസ്ട്രിയിൽ അതിലൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഈ ഓർത്തഡോണ്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ കോമ്പൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഈ നിരതെറ്റിയ പല്ലുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ കോമ്പലിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കോമ്പല് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഏതാണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സ് സമയത്താണ് കോമ്പല് വരുന്നത് അപ്പോൾ കോമ്പൽ ആദ്യം വരുമ്പോൾ അത് ചരിഞ്ച് കിടന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് പതുക്കെ 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 കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നിരതെറ്റിയ പല്ലുകൾ ബേസിക്കലി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാൽ പല്ലുകൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഇതിന് വരാനുള്ള സ്ഥലമില്ലെങ്കിലാണ് ബേസിക്കലി ഈ കോമ്പല്ല് മുകളിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ കോമ്പൽ ഒരിക്കലും എടുത്തു കളയരുത് ടു ബി ഫ്രം ഏറ്റവും കുറച്ച് ലൈക്ക് ഫ്രം ആൻ ഓർത്തഡോണിക്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒരു ഏറ്റവും കുറച്ച് എടുത്തു കളയാൻ ഉള്ള അതായത് അതിന് പുറകിലുള്ള പല്ല് എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരിക കാരണം അതിന് കോണസ്റ്റൂൺ ടൂത്ത് കേനൈൻ ടൂത്ത് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് കോണസ്റ്റൂൺ ടൂത്താണ് ഈ കോമ്പല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പല്ല് ഒരിക്കലും എടുത്ത് കളയരുത് അത് അതിന് പകരം അത് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞാലുള്ള പ്രോബ്ലം ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ പോർഷനിലുള്ള മസിൽസിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പല്ലാണ് അപ്പോൾ അത് ആ മസിൽസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കുറയുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രായം തോന്നിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ പല്ലുകളൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ അത് എടുത്ത് കളയേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഈ പല്ലുകൾ ഉള്ളിൽ എല്ലിനുള്ളിൽ ഉടക്കിപ്പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമുക്ക് ഈ പല്ല് എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട അത് പുറത്ത് വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റാം എല്ലിനുള്ളിൽ പെട്ടു പോകും ഇമ്പാക്റ്റഡ് കെനൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കണ്ടീഷനിൽ അത് വരുമോ ഇ
ആ കണക്കുകളായിരുന്നു അത് ഈ പല്ലിന്റെ നടുവിൽ കൂടിയാവുന്നത് അത് തട്ട് ചെയ്യാണ്ട് അത് ഈ പല്ല് വിട്ടിട്ടായിപ്പം വരുന്നത് രണ്ട് പൊരിഞ്ഞു പോയ പല്ല് വിട്ടിട്ടാ വരുന്നത് ആ അത് ഏഴ് വയസ്സല്ലേ ആയുള്ളൂ അത് പത്ത് വയസ്സ് വരെ അതായത് ഈ കോമ്പല്ല് എന്ന് പറയുന്ന പല്ല് വരുന്നത് വരെ നമ്മളത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം കോമ്പല്ല് പ്രോപ്പറായിട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും അവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ട ഈ അവസ്ഥ വരും നമ്മൾ അത് ആ ഒരു ഒരു ഓർത്തഡോണ്ടസിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഇത് ആ അതെന്താണ് അതിൻ്റെ കട്ടി കൂടുതലാണോ എന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ ആ ഈ ചുണ്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന അത് കട്ടി കൂടുതലാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് പ്രോബ്ലി ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ ഗ്യാപ്പ് അങ്ങ് അടയ്ക്കും അടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ആ പോർഷൻ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് അതൊരു വലിയ അങ്ങനെ ഒരു മേ മേ ഒരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജർ ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്നാൽ അതൊരു വലിയൊരു നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അത് ഈ ഏഴ് വയസ്സിൽ നമ്മൾ അത്രയും കാര്യമാക്കണ്ട അവിടെ സ്പേസസ് ഉണ്ടാവും അത് സ്പേസ് ഉള്ളത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇൻഫാക്ട് കാരണം ഈ കോമ്പല് വരാനൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അത് അതിലുള്ളത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ കോമ്പല് വരുന്നൊരു പ്രായമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പതിമൂന്ന് വയസ്സിലൊക്കെ കോമ്പല് വരും അപ്പൊ ആ പ്രായം വരെയും നമ്മൾ അത് ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരത് നോക്കത്തേ ഉള്ളൂ അതിൽ വലിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരി ഇപ്പം ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടികൾ പാൽപ്പൽ വരുന്ന പാൽപ്പൽ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ അത് നിരയുക്ത പല്ലുകളായിരിക്കും വരുന്നത് എന്നാൽ അവ പോയതിന് ശേഷം വരുന്ന സ്ഥിരമായ പല്ലുകൾ വരുമ്പോൾ അത് നിര തെറ്റിയതായിരിക്കും അതെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു കാരണം പാൽപ്പല്ലുകളിൽ നിര തെറ്റൽ വളരെ കുറവാണ് അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പാൽപ്പല്ലുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം പാൽപ്പല്ലുകൾ ചെറിയ പല്ലുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാൽപ്പല്ലുകൾ കുറച്ചും കൂടെ അപ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം ഈ വരുന്ന പല്ലുകളുടെ സൈസ് ഒന്ന് കൂടുതലാണ് രണ്ട് അത് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണ് വരുന്നത് അതൊരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനാണ് ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാൽപ്പല്ലിൻ്റെ സമയത്ത് ഒത്തിരി സ്പേസിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വരുന്ന പല്ലുകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ ഈ പാൽപ്പള്ളികൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് പോഡുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ ഈ പോഡുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ പല്ലിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്പേസിലോട്ട് മറ്റ് പല്ലുകൾ നീങ്ങാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന പല്ലുകൾ നീങ്ങാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ വരുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇത്രയും മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് വേണം ഈ പല്ലുകൾ വരാനെന്നുണ്ട് അത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാച്ചുറലി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിര തെറ്റി വരുന്നത് രണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പൊല്യൂഷനൊക്കെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ സിറ്റി ലൈഫൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊല്യൂഷനൊക്കെ കൂടുതൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ എസ്പെഷ്യലി ഈ വായ തുറന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മുക്കടപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് വാ തുറന്ന് വെച്ചായിരിക്കും കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അപ്പം ആ കുട്ടികൾക്ക് ഈ വാ തുറന്ന് വെച്ച് കിടങ്ങുമ്പോൾ സീ നമ്മുടെ പല്ലുകൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുറേ മസിൽസ് ഉള്ള ഒരു മസ്കുലർ ഓഗൻ ഉള്ളിൽ നാക്കുണ്ട് പുറമേ നമ്മുടെ ചുറ്റും കുറേ ബക്സിനായിട്ട് മസിൽ അങ്ങനെ ഈ കവളും സമ്മർദ്ദം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ആ അപ്പം ഇത് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഈ പല്ലുകൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂട്രൽ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് സോൺ എന്ന് പറയും അപ്പം ആ പോയിന്റിന് ഒരു വ്യതിയാനമാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ വാ തുറന്ന് വെച്ച് ഉറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിരൽ ഊറുന്ന അങ്ങനത്തെ ഹാബിറ്റ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ വാ തുറന്ന് വെച്ച് ഉറങ്ങുമ്പോൾ നാക്ക് ഒരു ലോവർ പൊസിഷനിലാണ് അപ്പോൾ നാച്ചുറലി പുറമേയുള്ള മസിൽസ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും അപ്പം ആ അതിന് ആച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ കുറേ അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതുമൊക്കെ ഈ നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരി നമുക്ക് ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ സാർ നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം സാർ ഞാൻ കാസർഗോഡ് ഇബ്രാഹിം ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ പറയൂ എൻ്റെ മകനെ ഫുൾ പല്ല് ഫുൾ ഏകദേശം ഓ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഇബ്രാഹിം കേൾക്കാം എൻ്റെ മകനെ പല്ല് ഫുൾ ബേസ്റ്റായി ഫുൾ കേടായി പോയി ആ എത്ര വയസ്സ് ഉണ്ട് മകനെ 5 വയസ്സ് 5 വയസ്സ് ഓക്കെ
ശരി ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ കാത്തിരിക്കാന്ന് അത്രയും നാൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിരതെറ്റിയ പലികളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ല തീർച്ചയായും ഇല്ല ഏഴ് വയസ്സിൽ എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ പോയി കാണേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഏഴ് വയസ്സിലാണ് പുതിയ പല്ലുകൾ അതായത് പെർമനൻറ്റ് ടൂത്ത് സെറ്റ് വന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമയം അപ്പോഴാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഓരോന്നോരോന്നായി വരാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം ഈ പോടുള്ള പാൽപ്പല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അടച്ച് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം നിരതെറ്റിയ പല്ലുകൾ നമുക്ക് ഏത് പ്രായത്തിനും കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഓർത്തനോട്ടിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അതായത് ഈ എല്ലിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുന്ന അത് ആ ക്രോസ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട് ആൻറ്റീരിയർ ക്രോസ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തെ പല്ല് സാധാരണ മുകളിലത്തെ പല്ലിന് പുറകിലാണ് വരുന്നത് ഈ താഴത്തെ പല്ല് ഫ്രണ്ടിൽ വരും അപ്പോൾ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുകളിലത്തെ എല്ലിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അതൊരു നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുഴിഞ്ഞു പോവുക അങ്ങനെ കുറേ ടെൻഡൻസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ പ്രായത്തിൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത ചെറിയ ഒരു പ്രോബ്ലി നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഒറ്റപ്പല്ലൊക്കെയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചികിത്സാ രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഉള്ള ചികിത്സ ആ പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് വരും ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് പല്ലുകളെന്ന് നോക്കുക ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക എന്ന് ആ ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് കൾച്ചറാണ് നമുക്കിവിടെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ മിസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ സെവൻ ഇയറിൽ വരിക പിന്നെ മുകളിലത്തെ എല്ലുകൾ ചിലപ്പോൾ താഴോട്ടും മുന്നോട്ടും വളർന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഈ മോണ കാണുന്ന പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് അത് ആ പ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെഡ് ഗിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാധനങ്ങൾ കൊടുത്ത് അതിനൊക്കെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോൾ കൂടിയുണ്ട് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ചോദിച്ചോളൂ മൊയ്തീൻ ഡോക്ടറോട് ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ മൊയ്തീൻ പിന്നെ എന്റെ പയ്യന്റെ ഏഴ് വയസ്സായിരിക്കും പയ്യനെ ഇതുവരെ പല്ല് അളകിട്ടോ പരഞ്ഞിട്ടോ ഇല്ല അണപ്പല്ല് രണ്ട് പല്ല് കേടായിട്ട് രണ്ട് കുറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണോ ഫ്രണ്ടിന്റെ രണ്ട് പല്ല് അതുപോലെ കളർ മാറിയിട്ട് ഈ നിലത്ത് വീണിട്ട് നിലത്ത് കുത്തിയിട്ട് കളർ മാറിയിട്ടാണ് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ആട്ടം വല്ലതും ഉണ്ടോ പല്ലുകൾക്ക് ഇല്ല പല്ല് ഇതുവരെ ആടിക്കും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ആടി അപ്പൊ ഒരു ഒരു സമപ്രായക്കാരുടെ ഒക്കെ പരഞ്ഞു പോയി പുതിയ പല്ലുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ വറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ആറ് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സിലാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുപോയി എന്തായാലും കാണിക്കൂ അവരൊരു എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ എക്സ്റേ ആയിരിക്കും ആ ചെറിയ എക്സ്റേ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഈ പല്ലിൻ്റെ പൊസിഷൻ കാര്യങ്ങൾ മറ്റേ പല്ല് വരുന്ന അത് ഉണ്ടോ അതോ അത് വരുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുക പക്ഷേ അത് വറിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ശരി നമുക്ക് മറ്റൊരു കോൾ കൂടിയുണ്ട് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഗീതയാണേ പറഞ്ഞോളൂ ഗീത ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ആ ഷുഗറും പിന്നെ പ്രഷറും ഉണ്ട് അന്നേരം പല്ല് വലിക്കാവ ഷുഗറും പ്രഷറും ഉണ്ടതുകൊണ്ട് പല്ല് വലുതാവത്തില്ല ആ അല്ല ഷുഗർ ഇടക്കടക്ക അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ടില്ല ആ അല്ല ഷുഗർ അത് മോണ രോഗം കാരണമാണ് ഈ പല്ല് വലുതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് മനസ്സിലായി ഒരു ഈ ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഈ എല്ല് ദ്രവിച്ചു പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഷുഗർ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോണയ്ക്ക് ചുറ്റും അഴുക്ക് പറ്റിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പെരഡോൺ ടെസ്റ്റ് അതായത് മോണ രോഗ വിദഗ്ധനുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിൻ്റേതായ എന്ത് ചികിത്സ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം അത് നമുക്ക് ഇത് ഭംഗീനേയും കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഒത്തിരി നാൾ ഇത് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കാൻ പല്ലുകൾ വേണം മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ആ ഒരു നമ്മൾ ആ കോൺസെപ്റ്റ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പല്ല് വൃത്തിയാക്കുന്നതിൻ്റെ ലോജിക്ക് അത് തന്നെയാണ് ഈ മോണയ്ക്കൊന്നും താഴ്ന്നു പോകാതിരിക്കാനും ഈ എല്ലുകൾക്കൊന്നും പ്രോബ്ലംസ് വരാതിരിക്കാനും ആണ് അപ്പോൾ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു പെരഡോണ്ടിസ്റ്റിനെ കാണിച്ച് സാധാ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ പെരഡോണ്ടിസ്റ്റ്
ചെയ്യേണ്ടത് മോണയിൽ നിന്ന് പല്ലിലോട്ട് തേക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഈ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് പല്ല് തേക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് പതുക്കെ 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 എക്സ്പെഷ്യലി സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഈ അതിന് സെർവൈക്കൽ അബ്രേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ആ മോണയും നമ്മുടെ പല്ലും വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോർഷനിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ തേയ്മാനം വന്ന് 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 അവിടെ ഇങ്ങനെ വെജ് പോലെ വരും പിന്നെ അത് വേദനയും കാരണങ്ങളൊക്കെ ആവും എക്സ്പെഷ്യലി കുറച്ച് ഏജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പ്രത്യേകം ഈ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ജനന സമയത്ത് താടിയിലിന് ഏൽക്കുന്ന ക്ഷതങ്ങളും മറ്റും ഇങ്ങനെ നിരതെറ്റിയ പല്ലുകൾ വരാനുള്ള കാരണമായി മാറാറുണ്ടോ താടിയിലിന് ക്ഷതം വരുന്ന സമയത്ത് ആങ്കലോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ട് ടെമ്പറോ മാൻറ്റബിൾ ആ ജോയിൻറ്റ് ആ ജോയിൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജോയിൻറ്റിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ചതയാണ് അപ്പോൾ ആ അതല്ലാതെ അവിടെ ബോൺ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിന് വളർച്ച കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാധിക്കും അതിന് ആങ്കലോസ് ടെം ഇത് ജോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് വളരാതെ വരികയും പിന്നെ നാച്ചുറലി വാ തുറക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ക്ഷതം വരുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുകയോ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കുകയോ ചെയ്ത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ അടി കൊള്ളുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഷോക്ക് ഈ ജോയിൻറ്റിലാണ് വരുന്നത് സോ നാച്ചുറലി അതൊരു വളരെ കൺസേൺ വേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഇത് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ക്ഷതം ഉള്ള കുട്ടികൾ അപ്പോൾ വേറൊരു ഇതിലൊരു ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പല്ല് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ഈ എക്സ്പെഷ്യലി കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഓടിക്കളിക്കും അവർ തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു ബോഡിൽ ബോഡിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ സമയത്ത് പൊങ്ങിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ പല്ലുകളിൽ ക്ഷതം സംഭവിക്കാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രോബ്ലി ആ ഒരു യങ് ഏജ് തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പിന്നെ തേർഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളത് എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വരത്തില്ല ഇവിടെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പാർട്ട് ഉണ്ട് ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രായത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പിയോ പ്രഷർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഒരു കുട്ടി മറ്റൊരു കുട്ടീൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കളിയാക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള ടെൻഡൻസീസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികൾ വന്നത് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് കുട്ടി അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു അത് വളരെ എവിഡൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു എസ്പെഷ്യലി ഒരു സിക്സ്റ്റീനൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വരെ കുറച്ച് റിയലൈസേഷൻ ആയിട്ട് വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സിക്സ്റ്റീനിന് ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഹാഫ് വേ ത്രൂ പല്ലൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് സെൻസ് ഇവരുടെ ആ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു സ്പാക്ക് ഇൻ ദ റൈസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ ഒരു ഇത് കോൺഫിഡൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കാണാറുണ്ട് സോ ആ നിരതെറ്റിയ പല്ലുകൾ ഒരു ആ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഡോക്ടർ ഈ പല്ല് നിരതെറ്റുന്നതും മോണ പൊങ്ങിയതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് സി മോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് പുറമേയുള്ള മോണ ചിലപ്പോൾ അതിന് എല്ലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സിന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വിരൽ ഊരുന്ന സ്വഭാവം വാ തുറന്ന് വെച്ചിറങ്ങുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നോർമലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതിനെന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ആണ് ഈ വിരൽ ഊറുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാ തുറന്ന് വെച്ചുറങ്ങുക സാധാരണ മൂക്കി കൂടെ ശ്വസിക്കുന്നതിന് പകരം വായി കൂടെ ശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അബ്നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലിനൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമം സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളർച്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ പതിനാലോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഉള്ള വളർച്ച അത് ആ പീക്ക് ടൈം ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻറ്റർ ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇപ്പം മോഡ് കാണുന്നത് ഫോർ എ
എല്ലാ പല്ലുകളിലും കാട്ടിയും ആ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ബ്രേസസ് ഇട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ അത് അതിന് ഞാൻ ഒരു വർഷം ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോയായിരുന്നു ആ ഡെന്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഈ പ്രീമോളർ കനന്റെ അടുത്തുള്ള ആ രണ്ട് പ്രീമോളറിന് ഇളക്കി കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ ഒരു 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 പ്രീമോളർ എടുക്കേണ്ടി വരും സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രീമോളർ എടുക്കേണ്ടത് അതിലിപ്പോൾ ഒരു വേരിയേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് സെൽഫ് ലൈഗേറ്റിംഗ് ബ്രീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ സാധാ മുത്തുകളെയും കാട്ടും കുറച്ച് ടെക്നോളജി വ്യത്യാസമാണ് ആ സാധാ ഇത് മുത്തിനെയും കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ സ്പേസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അത് ആർച്ച് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് വഴിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ് ഇങ്ങനെ കോമ്പല്ലായിട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അത് പറ്റില്ല അത് ഒരു ബേസിക്കലി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർത്തഡോണ്ടിസിനെ പോയി കണ്ട് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് സെൽഫ് ലൈഗേറ്റിങ്ങിന് പറ്റുന്ന ഒരാളാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ എന്നിട്ട് ആർച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വഴി സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി നമുക്ക് ആ കോമ്പല്ല് പല്ലെടുക്കാതെ തന്നെ കൊണ്ടുവരാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എടുത്ത് പറയുകയാണ് ലൈക്ക് അത് എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ചികിത്സാ രീതിയിലേക്ക് കടക്കാം ഈ ബ്രേസസ് ആണോ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതി അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ വയസ്സ് മുതലാണ് പതുക്കെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രായമാണ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സിൽ ഇപ്പോൾ മോ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്രീതിങ് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ വിരലൂറുന്ന സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ ഹാബിറ്റ്സ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അത് ഒന്ന് ഹാബിറ്റ്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതൊരു പീഡോഡോണ്ടസ്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തഡോണ്ടസ്റ്റിന് അടുത്ത് വന്നാലും അവരെന്തെങ്കിലും അതിന് കുറേ അപ്ലയൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ രണ്ട് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണൽ അതായത് അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നോർമലൈസ് ചെയ്യുക അതിന് കുറേ ഇപ്പോൾ താഴത്തെ താടിയിരുന്ന വളർച്ച കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വിൻ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്ലയൻസ് ഉണ്ട് അത് വളർത്തി കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ വളർച്ച ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡീസൽ റേറ്റ് അതിന് അത് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലത്തെ മോണ കൂടുതൽ കാണുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഹെഡ് ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രായത്തിൽ ഇതൊക്കെ പ്രായം അതായത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് ലേറ്റ് മിക്സ് ഡെൻറ്റീഷനിലാണ് ഈ ട്വിൻ ബ്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്ലയൻസ് ഇടേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന അതായത് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി ആണ് കുട്ടികൾ വരുന്നത് കാരണം അവർ ഒരു ടെൻ ട്വൽവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആകും കുറച്ചും കൂടെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആകും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേസസ് അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഉണ്ട് പിന്നെ സെറാമിക് അതായത് പുറത്ത് കാണാത്തതുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഇൻവിസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് ഇൻവിസ് ലൈൻ അല്ല ബേസിക് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പേര് ലൈനർ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ട്രേസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് എക്കുന്ന പല്ലാണ് മാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് എൻ്റെ പോയിൻറ്റ് പുറകിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പല്ലുകളിൽ നമ്മൾ എന്ന് ഇതിന് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇത്രയും മൂവ്മെൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ട്രേസ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഓ തേർട്ടി ട്രേസ് കൊണ്ട് ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും സെറ്റ് ഓഫ് ട്രേസ് അപ്പോൾ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ട്രേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രേ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ട്രേയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് ടു മില്ലിമീറ്റർ ഉള്ളിലോട്ട് പോകും തേർഡ് ട്രേ ഇടുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സെറാമിക് ബ്രേസസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫുഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കാരണം കട്ടിയുള്ള സാധനം ഇതൊക്കെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കട്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് വെച്ച് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ചപ്പാത്തിയാണ് അവർക്ക് കോമണായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവരത് വെച്ച് കടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഇങ്ങനത്തെ റെസ്ട്രിക്
അത് ശരി അപ്പൊ ഇത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒരു പീഡഡോണ്ടിസ്റ്റിനെ ഒന്ന് കാണിക്കുക എന്താണ് കാരണം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പൊ അവർ എക്സറേ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കും ഈ നമ്മൾ കുറ്റിപ്പല്ലൊക്കെ വെക്കുന്നതിനെ കാട്ടി അതുവരെ ആകാൻ ഒരിക്കലും വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിന് മുന്നേ തന്നെ കൊണ്ട് കാണിക്കുക ഒരു പീഡഡോണ്ടിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഇൻഷ്യലി വരുന്നൊരു ഭയം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണാനുള്ള ഭയം അതൊക്കെ പീഡഡോണ്ടിസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പതുക്കെ കുറച്ച് ആ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ വെൽക്കം ആവും ഡെൻറ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പം അത് ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ബട്ട് ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെയോ ഒരു പീഡഡോണ്ടിസ്റ്റിനെയോ പോയി കാണിച്ച് ഇതിനൊരു ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ് ശരി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലിപ്പ് ഇടുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അത് റിമൂവ് നമുക്ക് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുണ്ട് അതുപോലെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ മറ്റൊരു ചികിത്സാ രീതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് ഏതാണ് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് സി പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതല്ല ഇതിൻ്റെ ടൈം നമ്മൾ എല്ലിൽ കൂടി പല്ല് വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പം നാച്ചുറലി അതിന് അതിൻ്റേതായ സമയം എടുക്കും നമുക്ക് പഴയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് പുറകിലോട്ട് വലിക്കാം എന്നത് പക്ഷെ അതല്ല ഇപ്പോഴങ്ങനല്ല നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമം ഫോഴ്സ് കുറവും അല്ല അതായത് കൂടുതലും അല്ല ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒപ്റ്റിമം ഫോഴ്സിൽ കൊടുത്താലേ നമുക്ക് ഈ പല്ലുകൾ അത് പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ വരും നമ്മൾ ഒത്തിരി ഭാരം വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡർ പെയിൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന പോലെ ഈ പല്ലുകളിലും സെയിം രീതിയാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ഒന്നും പല്ല് നീങ്ങില്ല രണ്ട് വേദന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പം നമുക്ക് ഈ വേദന ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് കുറയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ അപ്ലയൻസസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേദനയൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറയുന്നത് മെയിൻലി ബൈ ഈ ഫോഴ്സ് ഒപ്റ്റിമം ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ ചെറിയ 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 വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സെൽഫ് ലൈ ഗേറ്റിംഗ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിനാകുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഇൻവിസ്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ചികിത്സാ രീതിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാ മുത്ത് ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിരതെറ്റൽ കറക്റ്റ് ആക്കും പിന്നെ ആണ് പുറകിലോട്ട് വലിക്കുന്നത് പിന്നെ കടികാരം വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് സമയപരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇടപെടുന്നത് ഡോ